Дана Арнаутова, Евгения Соловьева, Королева теней, книга четвертая, Между вороном и ястребом, Том первый, глава первая, Платье для Марты. Второго дня, шестого месяца, всего года, от пришествия благих 584-го, мы, Аластор Кеннет Лоренс Ульф Дорвин, король и владитель Дарвинанта, позволяем леди Айлин Мелисе Элаизе и Грейне Бастельера в девичестве леди Дариан покинуть дом ее супруга, лорда Грегора Людвига Стефана Валериуса Бастельера и жить там, где она пожелает. Лорд Грегор Бастельера вправе не выделять своей жене содержание, если такова будет его воля. Однако леди Айлин Бастельера вправе забрать из дома супруга свое личное имущество, согласно правде Дорве, и по правилу нитки и ложки, в чем ей никто не должен препятствовать. Лорду Грегору Бастельера запрещено искать встреч с женой, кроме как по ее желанию и предварительной договоренности а также в присутствии родственников или доверенных лиц леди Бастельера. Лорду Грегору Бастельера запрещено увозить своего сына Аларика Раэна Стефана Малкольма Бастельера из Дарвены в любом направлении, не известив об этом его мать, а также не спросив позволения его величества Аластора. Лорду Грегору Бастельера запрещено препятствовать встречам леди Айлен Бастельера с ее сыном Алариком, Раэном, Стефаном, Малкольмом, каковые встречи леди Айлен Бастельера вправе устраивать по своему усмотрению. Леди Айлен Бастельера надлежит заблаговременно уведомлять супруга о желании навестить сына. Лорду Грегору Бастельера на время этих встреч надлежит удаляться из дома. Следить за соблюдением нашей воли, изложенной в этом указе, мы поручаем Аларику Маркусу Роланду Стефану, лорду Бастельера. Лорду Аларику Маркусу Бастельера следует оставаться в Дарвене, в родовом особняке Бастельера, до следующих наших распоряжений. Изящный почерк секретаря, безупречно ровный и украшенный витиеватыми завитушками, расплывался перед глазами, так что Грегору пришлось читать медленно, пытаясь вникнуть в смысл каждого отдельного слова. А под основным текстом указа, между последней строкой и ала золотой печатью с королевским гербовым львом, было дописано уже другой рукой и другим почерком, тоже ровным, но простым, округлым и разборчивым, как у старательного ученика. Если с лордом Алариком Маркусом Бастельера произойдет несчастный случай, или его поразит проклятие, или неизлечимая болезнь, или же он как-то иначе скоропостижно оставит этот мир, его внук Аларик Раэн Бастельера немедленно перейдет под опеку короны и мое личное, согласно моему долгу, восприемника перед благими. Аластор Дорвин. Грегор перечитал бумагу трижды. Но смысл слов, выведенных траурно черными чернилами и заверенных королевской печатью, оставался прежним. Чудовищным. Невозможным. Еще и эта приписка. Надо же, какое великодушие. Их величество собственноручно изволил добавить к указу, что невломанный Флорин не ставит отцовские права Грегора, его честь главы рода и любовь к сыну. Он разжал пальцы и позволил тяжелому пергаменту упасть на стол. Медленно поднял взгляд. Лорд Эларик стоял перед столом в кабинете главы рода, в кабинете Грегора, скрестив руки на груди и спокойно взирая, как Грегор читает привезенный им документ. Как его занесло во дворец? И почему король прислал это чудовищное оскорбление не с курьером, а с членом рода? Почему он вообще решил вмешаться в семейные дела Грегора таким образом? Так и вы, милорд, теперь прямой проводник воли его величества и мой личный надзиратель. Нечего сказать. Немалое доверие вам оказали. 
следить за собственным сыном, словно шпиону. А если вы свернете себе шею на охоте или утонете на этой вашей рыбалке, выплюнул он, и лорд Аларик невозмутимо пожал плечами. Надеюсь, мы оба станем молить притемнейшую, чтобы этого не произошло, сказал он с такой спокойной деловитостью, что это было похоже на изысканное оскорбление. Со своей стороны, клянусь приложить все усилия, чтобы как можно дольше оставаться живым и в полном здравии. Второй экземпляр указа я обязан вручить своей невестке и проследить, чтобы воля короля относительно свободы леди Айлин была исполнена в точности. Воля короля. Вручить Айлин. Между прочим, а где она? И что вообще происходит? Сегодня утром Грегор покинул дом после очередной размолвки, но даже тогда между ним и Айлин речи не шло о раздельном проживании. Больше того, о королевской опеке над их сыном, о свиданиях по разрешению и при свидетелях, о том, что Айлин покинет мужа, сына, их общий дом. Конечно, она была расстроена его отказом в визите к Эдерли, но промолчала, лишь для того, чтобы вонзить ему в спину нож. Сговорившись за этой самой спиной с королем и своим драгоценным свекром. Такой указ не получить в любой момент. Его нужно готовить заранее. Во всяком случае, написать прошение. А обратиться с просьбой напрямую, без документов, Айлин было попросту некогда. И где она? Почему не встретила его из академии? Он ведь нарочно вернулся домой раньше, привез ей цветы ее любимые белые розы, надеясь загладить утреннюю ссору. Неужели она все-таки ослушалась и уехала к Эдерли? Лорд Аларик также молча смотрел на него, и Грегор почему-то подумал, что отец лишь немного моложе, чем был дед, когда умер. А выглядит крепким, здоровым и полным жизненных сил, хотя он-то, в отличие от лорда Стефана, профан. И Аларику младшему он приходится дедом, как Стефан Грегору. И так же, как Стефан, может теперь отстранить родного отца от воспитания сына. Наверняка король пожалует ему и это право, если лорд Аларик пожелает. Какая жуткая несправедливость! И как изощренно мстительно бывает судьба! Это вы! едва ворочая ставшим вдруг непослушным языком, выдавил Грегор. «Это все вы! Вы составили это прошение! Вы посмели...» «Я!» — согласился лорд Аларик. «Человек смеет многое, когда ему есть что терять. Я потерял трех дочерей из-за проклятия вашей матери и скорее умру, чем соглашусь потерять четвертую из-за вас. Пусть даже родную не по крови, а по сердцу. Грегор отстраненно подумал, что еще вчера спасительная ярость вспыхнула бы в нем от куда менее оскорбительных слов, но сегодня гнев только тяжело ворочился где-то в глубине души сонным сытым зверем. Повезло же лорду Аларику. «Я вас ненавижу», — уронил он, глядя прямо в глаза человеку, которого больше даже в мыслях не собирался звать отцом, и вдруг увидел в них то, чего не ожидал и не желал видеть ни в ком — жалость. «Я вполне вас понимаю», — проговорил лорд Аларик с бесконечно оскорбительным сочувствием. «Я тоже ненавидел бы человека, отнявшего у меня смысл жизни. Поверьте, Будь вы чуть менее похожи на вашего деда. Впрочем, оставим это. Я поступил бы так снова. Но если вам легче ненавидеть хотя бы меня, да будет так. Коротко поклонившись, ровно настолько, насколько положено кланяться главе рода, лорд Аларик направился к двери. Но дойти не успел. Она открылась, и на пороге возник дворецкий. «Милорд!» — выговорил он с немалым трудом, глядя куда-то между Грегором и лордом Алариком, так что было не совсем понятно, к кому именно обращается. 
к вам городская стража, просит пожаловать в городскую мертвецкую. Что? переспросил Грегор онемевшими вдруг вслед за языком губами. Напали на карету Миледи, выдохнул дворецкий. Куча рубит и Эмма. «Простите, милорд, сударыня Эванс», — поправился он, и только эта жалкая оговорка напомнила, что Эванс — его племянница. «Боги, да при чем тут Эванс?» «Так, погодите, карета? Айлин выехала из дома, Эванс ее сопровождала?» «А миледи?» — тихо спросил лорд Аларик, и в его голосе Грегор ясно услышал тот же ужас, что охватил его самого. Притемнейшее! Как же он был зол на Айлин еще несколько мгновений назад! И какой мелкой выглядело это зло сейчас! «Пропало!» — обреченно ответил дворецкий. Стены покачнулись, и в глазах у Грегора потемнело. «Госпожа! Госпожа, очнитесь!» Айлин с трудом открыла глаза, не понимая, где она и почему мелодичный женский голос обращается к ней так странно, да еще и с необычным выговором. «Госпожа, очнутся!» — возрадовалась женщина, и прямо перед собой Айлин увидела смуглое лицо, на котором ярко горели огромные черные глаза. «Хотите пить, госпожа? Амина принести холодный шербет!» «Шербет?» Айлин понятия не имела, что это такое, но во рту пересохла, и она облизала губы. Смуглая черноглазая незнакомка помогла ей сесть и опереться спиной о подушке, поднесла стакан с питьем и вправду холодным, восхитительно пахнущим. Жадно выпив шербет, который оказался похож на ранжат, только с лимоном и какими-то восточными пряностями, Алин отдала стакан и посмотрела на женщину. Настоящая восточная красавица. Черные, как смуль волосы, выглядывают из-под красного платка, глаза густо подведены, губы тоже влажно олеют краской. А одежда? Одета незнакомка была в штаны, длинную тунику и мягкие домашние туфельки, тоже украшенные вышивкой. Почти как Айлин для того злополучного маскарада только не в зеленое и бронзовое, а в черное с золотом. И туника гораздо длиннее, почти до щиколоток. Очень красиво, совсем не по-дарвинански. И тут же Айлин задохнулась от ужаса, разом вспомнив все. Нападение на карету, убитую Эванс, человека с бритерской серьгой, которого убила она сама, пушка. Пушок, он остался там, в карете беспомощный, пораженный какой-то магической атакой. А вдруг лорд Бастельера его теперь упокоит? И что это были за люди, которые отравили их Севан с ядовитым дымом, хладнокровно избавились от кучера и компаньонки, но пытались быть вежливыми Сайлин? А сейчас перед ней уроженка то ли Вензии, то ли султаната. Что все это значит? Кто притащил ее сюда? Неизвестный спаситель или помощник похитителей? «И куда именно?» «Где я?» — спросила она, стараясь, чтобы голос звучал твердо. «Кто меня сюда доставил? Я хочу видеть этого человека». «Да, госпожа», — заулыбалась женщина, словно Айлин сказала ей что-то очень приятное. «Госпожа скоро видеть господин. Амина помогать госпожа умыться и одеться». «Одеться». Только сейчас Айлин заметила, что лежит в кровати почти раздетая, в одном только белье, а ее платье куда-то исчезло. Она вспыхнула от возмущения, но попыталась уговорить себя, что раз рядом была только эта женщина, наверное, она и помогла раздеться. «Где мои вещи?» — спросила Айлин, пытаясь понять, кто же перед ней. Разговаривает незнакомка почтительно, шербет подала, как опытная горничная, да и зовет Айлин госпожой. С другой стороны, наряд у нее очень дорогой, в ушах тяжелые золотые серьги, а на пальцах, когда женщина подносила напиток, блеснули драгоценные кольца. 
В Дарвинанте далеко не каждая леди может позволить себе такую роскошь. «Где я?» — добавила Айлин и тут же спохватилась, рассудив, что эта заботливая дама вряд ли виновата в ее похищении, так что стоит быть повежливее. «О, простите, и как вас зовут?» «Меня звать Амина», — сказала женщина и добавила с какой-то простодушной и немного странной гордостью. «Амина следит за порядком в этом доме и ждать, когда господин приведет госпожа. Теперь Амина служить госпожа. Амина очень хорошо служить. Госпожа быть довольна. Платье госпожи совсем плохой. Грязный, рваный, воняет дымом. Фу! Амина принести госпоже другой платье. Красивый. Господин увидеть госпожа в красивой платье и сказать «Ах!» Она закрыла глаза одной ладонью, а вторую приложила к груди, видимо, изображая, как будет потрясен неведомый господин. «Жду не дождусь», — процедила Айлин. «Мне тоже очень многое нужно сказать этому господину». Видимо, таинственная Амина приняла это за согласие, потому что вскочила, метнулась в угол спальни и тут же вернулась с длинным одеянием, больше всего напоминающим ночную рубашку, только из плотного бирюзового шелка и густо расшитую по подолу и рукавам золотой нитью, как и у самой Амины. «Это платье?» — ужаснулась Айлин. Несмотря на вполне приличную длину и то, что ткань не просвечивала, выглядело платье слишком необычно и откровенно. Под него ведь даже нижнюю юбку не наденешь. Платье слишком узкое и подчеркнет фигуру так, что любое белье будет заметно. Она даже на маскарад не одевалась так откровенно. А здесь чужой дом, да еще и господин какой-то. «Лучшее платье», — уверила ее Амина и со вздохом добавила. «Госпожа привыкла к другой одежде, Амина понимает, но лучше непривычное платье, чем грязный». Мысленно с ней согласившись, Алин как можно незаметнее осмотрелась. И тут же немного успокоилась. Спальня просторная, хоть и не такая огромная, как в доме Бастельера, оказалась совершенно дарвинанской и даже немного напоминала ее комнату в доме тетушки. Светло-кремовые стены, легкие зеленые занавеси на окнах, сейчас отдернутые, отчего комнату заливало солнце, распахнутые окна, в которые веял свежий ветерок. Но главное — мебель. Изящная но не такая вычурная, как это любят во Фрагане или Итлии, украшенная затейливой резьбой, но без малейших следов позолоты или инкрустаций. Вряд ли во Фрагане, не говоря уже о Венде или Султанате, принято обставлять комнаты дарвинанской мебелью, а значит, Тайлин, скорее всего, еще на родине. Комната, кстати, гостевая, красивая и удобная, но не имеющая отпечатка хозяина или хозяйки. А значит, дом, где Алина очнулась, принадлежит отнюдь не бедным людям. Да и в окно видны деревья, а окружить дом садом может позволить себе не каждый горожанин. Разве что ее увезли в загородное поместье? Тогда неизвестный господин еще и дворянин. Впрочем, скоро она все узнает наверняка, а гадать бессмысленно. «Пожалуй, мне и правда нужно умыться», — решила она и попыталась встать. На удивление, тело слушалось легко, нигде ничего не болело, только в горле першило, от дыма, наверное. Амина подвинула к самой кровати пару туфелек, и Айлин сунула в них ноги. Только теперь она почувствовала, что от нее действительно пахнет дымом, и одним умыванием это вряд ли исправить. Здесь нужна полноценная ванна, чтобы промыть волосы. А сударыня Эванс мертва. Снова вспомнилась ей, и Айлин вздрогнула. Она терпеть не могла компаньонку и мечтала, чтобы так куда-нибудь делась. Но такой судьбы, видят благие, никогда и не желала. Амина распахнула перед Айлин дверь в углу спальни. Там оказалась небольшая уборная, очень чистая и аккуратная, без ванны, зато с прекрасным умывальником и зеркалом. «Амина проводить госпожа в купальня», — заверила странная женщина, то ли прислуга, то ли хозяйка дома. 
весь день мыться, чесать волосы, мазать лицо и тело, быть самой красивой. Потом, когда господин успокоится, очень боятся, что госпожа нехорошо, принести на руках, велеть Амина раздеть госпожа и сидеть с ней, сказать, что госпожа очнется очень злой. «Надо же, как хорошо этот неизвестный господин меня знает», — пробормотала Айлин, наклоняясь над умывальником. «Хотя он, наверное, видел». Она вспомнила, как нож вошел в тело человека и ее замутила. Сражаться с демонами и даже с кадавром — это совсем другое. Да, она метала молоты и огненные шары, но издалека. И Денвер уже был мертв, когда она его добила, чтобы упокоить. А вот так, своими руками, ударить и увидеть, как жизнь гаснет в чужих глазах. Пусть это был враг, но все-таки человек. А разве этот человек пожалел кучера и Эванс? возразила она себе, ожесточенно плеща в лицо теплой чистой водой. Они же ни в чем не были виноваты, только в том, что попались под руку. Госпожа, дочь воина и сама воин, сказала Амина с великолепной невозмутимостью. Госпожа драться и убить врага. Хорошо. Господин сильный мужчина. Ему надо сильная женщина. Айлин стиснула зубы. Ничего себе намеки. Кто бы ни был этот неизвестный господин, лучше ему вести себя прилично и ни на что не рассчитывать. Даже в браслетах она может за себя постоять. Дождавшись, пока Айлин умоется, Амина подала ей полотенце, а потом принялась осторожно расчесывать, действуя гребнем решительно и в то же время деликатно. Быстро заплела Айлин косу с золоченым шнурком вместо ленты, подала платье. Айлин оглядела себя и признала, что выглядит довольно прилично. Жаль, ножа нет. Наверное, остался в карете рядом с пушком. «Если с пушком что-нибудь случится...» Она вздохнула, пытаясь удержать слезы. «Какая же я все-таки злая! Эванс и Кучера мне жалко. Но так, не очень. А стоит подумать о пушке. Хоть бы с ним все было хорошо. Он же умертвее. Рапира и дым не могли ему повредить. Это наверняка магия. Вроде той, что использовал мэтр Денвер, когда забрал у пушка силу. Она вышла из уборной и радостно вскрикнула. «Пушок! Совершенно живой и здоровый! И плевать, что нельзя так сказать об умертвии!» Он сидел на ковре перед кроватью, велел хвостом, а, увидев Алин, вскочил и бросился к ней, радостно сияя синими глазами. «Пушок!» — вскрипнула Айлин, плюхнувшись на кровать и обхватив мохнатую шею пса руками. «Собачка моя! Хороший! Как же ты меня нашел?» «Подозреваю, что с помощью магии...» — раздался от двери голос, и Айлин замерла, стиснув пушка, а потом медленно подняла голову и посмотрела на говорившего. «Вы...» — сказала она беспомощно, вдруг сообразив, что можно было просто спросить у Амины имя ее господина, и не мучиться догадками и неизвестностью. Это вы меня спасли снова. Кармель, стоявший у двери, молча склонил голову. Он был одет в простые черные штаны и белую рубашку, а еще почему-то стоял босиком, словно только что вышел из купальни или покинул постель. Совершенно простой, домашний, с влажными волосами, собранными в хвост и неглубоким порезом, виднеющимся в открытом вороте рубашки. Алый росчерк чьего-то лезвия начинался у горла и заканчивался ниже ключицы. Айлин задохнулась от запоздалого страха. «Все хорошо», — сказал разумник, заметив ее взгляд, и улыбнулся одними глазами, как умел только он. Немного неудачно вышел из портала и потерял пару мгновений, пока отнимал эту рапиру. «Это были вы!» — повторила Айлин. «Но как?» Она отпустила пушка. Пес развалился у ее ног на ковре с таким видом, словно всегда здесь лежал.
Вот. Он потянулся рукой за ворот рубашки и вытащил знакомый медальон, висящий на цепочке. Помните, поисковый артефакт с прядью ваших волос. Он все еще действует. К счастью, когда на вас напали, рядом со мной был наш общий друг Лучана. Ваша связь в очередной раз пробила блоки, он понял, что вы в беде, и я использовал амулет. На небольшом расстоянии вполне можно поставить портал по привязке к объекту. Кармель немного нахмурился и добавил. Только обещайте, что сами так никогда не будете делать. Выход из портала в неизвестное место может быть очень опасен. Я знаю, отозвалась Айлин. Можно попасть в дерево, в стену или даже человека. Но как же тогда вы? Я удачливый, наконец улыбнулся магистр. Но лорда Фарила уж простите с собой брать не стал. Как вы себя чувствуете? Хорошо, растерянно ответила Айлин, чувствуя, как сотни мыслей теснятся в голове и одновременно рвутся на язык. А кто это был? Они убили кучера и сударыню Эванс, мою компаньонку. Мне ведь нужно теперь вернуться домой, то есть в дом лорда Бастельера, или нет? Я надеялась получить сегодня королевский приказ о раздельном проживании с супругом. Батюшка Аларик поехал за ним во дворец. А теперь он будет думать, что меня похитили или убили? И Аластор случайно тоже? И если я не вернусь, лорд Грегор начнет меня искать. А я даже не знаю, должна вернуться или нет. Она всхлипнула, осознавая, что не может сказать все, что болит внутри. Объяснить, как так получилось, что еще утром она собиралась дождаться позволения Аластора и уехать в собственное поместье, а сейчас не понимает, что случилось и как ей теперь жить. Возвращаться или нет? Кому сообщать о похищении? О чем говорить? Все будет хорошо, Айлин. Кармель шагнул к ней и, опустившись на одно колено, взял ее руки в свои. Айлин только успела заметить, что Амина тихонько выскользнула из спальни, оставив их наедине. «Я пока не знаю, кто на вас напал, но обязательно это выясню. Его Величество и лорду Фарилу мы сообщим, что вы в безопасности. И вашему свекру, если хотите, тоже. Но в дом лорда Бастельера вам сейчас возвращаться нельзя. Поверьте, это большая удача, что никто, включая вашего супруга, не знает, где вы находитесь. Почему? с трудом спросила Айлин, завороженно глядя в темные глаза. Такие близкие, полные заботы за нее. Потому что Кармель тяжело вздохнул и признался. Я понимал, что этот разговор должен состояться, но рассчитывал иначе сообщить вам очень тревожные и печальные новости. Айлин. Лорд Бастельера душевно нездоров. И именно вы находитесь рядом с ним в гораздо большей опасности, чем кто-либо другой.